And I believe that uh, they, that they will uh, lose a lot of manpower and uh, well, I, I put a huge question mark on the Russia's ability to continue the ground operations in Ukraine. The Russian situation with the mobilization, why they can't finish that mobilization as they wanted? Because there's no real way to get them, to get them, to get them, to get them. Bonjour, vous regardez l'épisode de l'Ukraine en flamme, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce projet, on vous raconte comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aimerions aborder le sujet des pertes de l'armée russe en Ukraine. Il y a un an, avant que la Russie ne lance son invasion à grande échelle, l'armée russe se classait très haut dans le palmarès des sur superpuissances militaires du monde entier. Cependant, très vite après que l'armée russe a commencé à agir véritablement en Ukraine, sur le champ de bataille et non pas en parade devant les murs du Kremlin, il est devenu évident qu'elle était incapable d'atteindre les objectifs fixés. Comme nous le savons maintenant, les Russes prévoyaient sérieusement d'être au centre-ville de Kiev dans les premières heures de leur invasion. Et c'est avéré qu'en réalité, ils tentent de conquérir la petite ville de Bakhmut dans la région de Donetsk depuis plus de dix mois et qu'ils échouent encore largement, même au prix de dizaines de milliers de vies de leurs soldats. Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les pertes des personnes de l'armée russe ont dépassé 5 000 soldats. Et ce ne sont que des morts. Qui sait combien de personnes restent gravement traumatisées physiquement et mentalement Beaucoup, sinon la plupart, ne pourront jamais retourner à leur vie normale comme ils la connaissaient avant l'invasion. Si vous souhaitez savoir plus sur le sujet, continuez à regarder cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos à venir. Pour commencer, veuillez accueillir un colonel Archil Tsintsad, expert militaire. Il nous permettra de mieux comprendre les pertes d'effectifs de l'armée russe. Écoutez. Colonel Archil Tsintsad, je suis retiré militaire. Le sujet aujourd'hui que nous avons the loss of uh, the manpower from the Russian side, the loss of the manpower on the battlefield. And uh, we have the different comments, a lot of comments uh, from the, the um, Western generals. Um, as you remember, Mark Milley, General Mark Milley, he um, commented on that. And then he has his numbers, his, his uh, figures about how, how much uh, Uh, war already caused to the uh, to the, the manpower of both sides, and he he gave us the huge estimates, uh, huge estimates. What what we estimate here that um, well, Russia Russia basically lost all all the manpower, all the power they had uh, before the war. So basically, they accumulated about two hundred thousand, maybe a little bit more, maybe two hundred forty thousand um, military personnel, and I believe this was uh, partially uh, contract officers and partially mobilized, partially not mobilized by the conscripts. Uh, so we, we considered that in the beginning as a professional army, more or less professional army with the mercenary groups and uh, uh, with the, the, let's say, volunteers willing to fight against Ukraine from Russia. So by now, they uh, basically all this power, all this power which was concentrated in the beginning before the 20, 20, 23rd, 24th uh, February on the borders of Ukraine, the Ukrainian side managed to eliminate those, eliminate about 40-45% and it means that uh, Well, these these uh, combat units they they lost the ability to uh, continue the military operations. So this was the basically reason why Russians they 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 started to lose the the land and and the uh, policy of land grabbing uh, in in Ukraine. It didn't uh, work well. So in the beginning they uh, they had the huge huge losses and about twenty five thousand twenty twenty five thousand. Um, uh, soldiers and on the officers they lost on the battlefield under the Kiev Kiev region, and they had to withdraw from there. So uh, the the success uh, they they have in, in the beginning in the southern part, in the eastern part, in the northern part of Ukraine was quickly eliminated because of the heavy losses. They they lost several generals, even several generals, and this basically. Uh, reflected on on the their ability to fight the war, um, fight the war on. 
uh, well, they, they, they called this um, regrouping of the, the forces uh, and they withdrew and left the uh, Kiev Oblast, uh, Kiev region, and they uh, basically they, they moved all these troops to the Donetsk and Lugansk and Kharkov direction. Um, well, uh, then was the, the second unsuccessful campaign uh, basically on, on uh, Kharkov region, which uh, basically was really good exploited by Ukrainian side and that they uh, inflicted heavy losses again to uh, Russian forces. So it, it came up to more 20, 25,000 losses um, on the battlefield and it basically eliminated about 50% of the active combat power. So after this uh, defeat, um, in in uh, Kharkov region, and the Kharkov region was cleared uh, by Ukrainian forces from the invaders, um, made um, made um, Russian Federation uh, to uh, well, they they basically had only one goal now. They they could not uh, basically move forward, and only goal was somehow to preserve the lines, the front lines, and and the line which which was uh, basically called the front line. Uh, uh, somehow to um, reinforce this front line. That's why they decided to call up for mobilization forces. And they mobilized, they, they called the partial mobilization this. It was about political decision anyway. But the partial mobilization, they, they said that they accomplished about 300,000 troops. And I believe that this about 200,000 troops, if they really mobilized, they managed to mobilize um, uh, 300 poorly trained and um, well, I believe that they they call they are called by Chmobics, not 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 mobilized forces. They they lack the um, a simple training and then elementary training uh, courses, and bef because they had the immediate goals somehow to preserve the front lines and to augment the uh, units. They they they, they suffer, suffered units with the casualties. They sent these mobilized troops. Uh, straight to the front lines. Um, this 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 did not help much because uh, not trained and, and uh, only just without any moral and without any training, uh, as I mentioned, these forces could not simply reinforce the um, the front lines on the Russian side. So, well, this was the descent of the all whole military operation in Ukraine by Russia uh, for the Russian side. When they, they had this unsuccessful military operation uh, in, in the Kharkov region, well, it was quite obvious that the, the, the next, what would happen, that uh, again, Ukrainian side, they took an advantage and they used their ability and the manpower again, because they managed to mobilize. And I believe Ukrainians, they have about uh, 700,000 troops now on the ground, and they are highly motivated and well equipped by the West, well, well, well prepared, and well in the co combat hardened uh, forces. So, so this is this is uh, they also uh, have the good uh, commanding officers, uh, which also are better experienced, more experienced, and and the planning is also excellent. Now we have uh, the third wave, which is uh, which is. Uh, uh, Kherson, and then they will suffer in Kherson again the losses. And I believe the uh, well, I spoke about the, the two weeks ago on um, the fifth channel, uh, and I gave my comments on on the possible surrender of uh, Kherson, and I predicted that uh, withdrawing from Kherson the forces they had. Uh, in in they are located because they accumulated forces. They in the beginning they wanted to defend Kherson somehow, but it was obvious that Kherson was the pocket, pocket, and it was deadly pocket for the Russia troops because they could not sustain these forces there, and not with no logistics, with with absolutely no support, they could not really stand the Ukrainian uh, uh, pressure in there. So I believe that this will be the third wave, which basically may. Um, uh, may look like like a uh, whole whole defeat of the Russian forces and Russians they will suffer again. I I, pre I presume that I, I think that it might be about you know like five five to ten thousand uh, injured injured the wounded and dead soldiers again. So this 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 again inability to um, uh, to uh, manage the forces, inability to command the forces, and because of the uh, the, the, the mobilized units, because of the, the uh, well uh, untrained units, they they can't simply uh, 
um, uh, provide then the kids able to perform the withdrawal operation because the withdrawal operation is, is really also hard to um, uh, to conduct. And I believe that uh, the, the, they will uh, lose a lot of manpower. And uh, well, I, I put the huge question mark on the Russia's ability to continue the ground operations in Ukraine. They may find some other way somehow to retaliate, but it would be the, uh, the next topic for our meeting. And, and now I thank you for, for your attention and please uh, subscribe to our channel. Ensuite, vous voyez entendre Victor Yagoun, général de division de service de sécurité de l'Ukraine. Il va élaborer sur les problèmes de l'armée russe dans son ensemble et plus particulièrement en ce qui concerne la mobilisation en cours, approvisionnement, base d'entraînement, personnel, motivation et autres. Si vous regardez la Russie Fédération, la quantité de населення, то треба розуміти, що у них, ну, порівня з нами, ну, не безмежні, но дуже величезні людські ресурси. І для них зібрати на війну, мобілізувати там, чи як їх по-різному можна називати, 100 тисяч, 200, мільйон не складає взагалі ніяких проблем. Вони, до речі, так само не складали проблем і під час Другої світової війни, і під час Першої світової війни. Для Російської імперії, для Радянського Союзу, для Російської Федерації це взагалі не проблема, людський ресурс. Проблема завжди була, це екіпіровка, тобто що їх взути, одіти, чим їх нагодувати, це логістика. Зараз забезпечення пальним, це Друга світова війна, ну перша Друга світова війна, теперішній час. І чим озброїти? Озброєння – величезна проблема. І е, чому вони не можуть... Е, завершити цю мобілізацію так, як вони хотіли, тому що реально нема просто, просто де їх розмістити, що їх взути і чим їх озброїти. Вони вже тепер на даному етапі не можуть створити механізовані підрозділи, тобто мотопіхоту. Що таке мотопіхота? Мотопіхота – це коли кожна одиниця в підрозділі має своє місце на броні. Тобто, наприклад, якщо є БТР там, чи, е, чи е, БМП, там є відділення для того, щоб вони могли заховатися. І це відділення, і, це, і ця броня забезпечує пересування ефективно на полі бою, забезпечує їх від стрілкового озброєння. Цього немає. Вони зараз починають створювати звичайні стрілкові підрозділи. Ну, там, як один з експертів пожартував, у них там залишилися е, залишки конніці яку вони використовують при зйомках фільмах, то вони ще можуть конницю відродити. Треба коні тільки знайти десь в Монголії, або де вони там можуть їх викупити. Ну, про проблема, величезна проблема, сміх сміхом, але проблема. І е, тому вони зараз намагаються використати можливості Білорусі, де є полігони. І е, проблема ще в е, тому, що це якраз про, про Білорусь. В них немає молодших командирів. Сержант і лейтенантів. Тобто вони е, так само е, фактично були знищені в, в, під час оцих активний, активної фази війни. І чим їх замінити, просто не, нема чим. Їх треба готувати, їм треба е, пояснити, як керувати людьми, а це не так все просто. Це зараз тим е, займається Білорусь. Білорусь намагається підготувати, е, е, по-перше, якісний мобілізаційний резерв, а по-друге, підготувати молодших командирів. Я не кажу про лейтенантів, з лейтенантом там взагалі все погано. Це треба відроджувати якісь там, не знаю, це, 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 це легко було десь під час Другої світової війни, там курси вистріл, місяць-два якогось підготовки людини з вищою освітою, тобто яка має трошки більше логічного мислення, та, і він міг керувати якимось там примітивним піхотним підрозділом, а вже потім дивитися на нього, чи він здатний там підвищувати свою, свої можливості. Все, нема, нема командирів. І тепер ми можемо перейти до, до, до другої фази. Е, куди ділося неозброєння, а боєприпаси. Боєприпаси мають таку здатність, що вони довго лежати не можуть. От всі дуже багато зараз експертів розказують про те, що от Україні треба було свого часу 
захопити Придністрою, і ми б мали там величезні склади в колбасні. Саме цікаво, що в колбасні лежать снаряди, починаючи від Другої світової війни і закінчуючи 70-ми роками. З 76-го року чи 73-го року е, поповнення цих складів не було. Що ми будемо робити з, тим, е, з тими 20 тисячами тонн е, металобрухту, в якому є вибухівка, я не знаю. Я би побоявся використовувати його при, ну, для, для, для наших військовослужбовців. Якщо росіянам це е, байдуже, і вони це використовують, і деколи ці снаряди вибухають прямо на, пози... на їхніших позиціях, то наших бійців ну, точно не можна наражати на таку небезпеку. От і все. В них немає, в них є величезні склади, але ті склади не поповнювалися. Робилась фікція. І це, до речі, стосується не тільки Російської Федерації, це стосується і України. В Україні там ще були вибухи. Це стосується і західних наших партнерів. Величезна проблема. Зараз, тільки зараз, от під, під час цієї е, гарячої фази, всі зрозуміли, що потрібні боєприпаси, при, потрібні боєприпаси, величезні запаси їх, тому що вони можуть йти. Ну, ми, ми використовуємо за, за декілька днів той запас, який нам дають, і можуть вигодити за місяць. Це не тому, що ми такі от розтратні, тому що така війна. При тому, що ми використовуємо один снаряд на 10-15, а то і сотню снарядів російських. В Росії е, жахлива ситуація з мобілізацією, в тому плані, що там ніхто не, не, ніколи не займався е, постійним е, контролем за е, МОБ-резервом. В них була спроба створити так званий БАРС. БАРС розшифровується, якщо російською мовою, е, бойовий резерв армії страни. БАРС. Що це таке? Це е, коли людина звільняється з армії або, або е, припиняє контракт, їй пропонується не поривати е, контакт з армією. Їй пропонується е, певне грошове утримання, ну, досить таке символічне. І е, за, за це вона отримує там певні пільги, і е, вона точно знає, що в разі необхідності, він, е, ну, в, в разі потреби, він з'являється за першим покликом, е, викликом е, військома. Оце такий барс. Вони цей барс використали буквально за місяць військових дій, коли вони зрозуміли, тобто в них було таке, спочатку пішла кадрова армія, потім вони спробували затягнути в ту кадрову армію частину е, тих, е, 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 тих срочників, які були вже в армії. Після того вони зрозуміли, що е, і цього не вистачає, вони підтягнули барс, вони підтягнули е, е, Вагнера, а вже після того пішли е, оці... Е, Ну, вони змушені були оголосити мобілізацію і е, підтягувати вагнерівців з, з числа зеків. От і все. Тобто навіть цей барс їхній не спрацював. І е, тепер у них величезна проблема. Вони е, ніколи не, не відслідковували тих людей, які там закінчили армію. Карточка лежить та й лежить. І зараз в, дуже багато є прикладів, коли там починають хворих з раком е, викликати там ще когось там... Взагалі просто людей на інвалідному візку без ніг приносити ці повістки. І там, не знаю, там були взагалі нікдитичні ситуації, коли там дитині 12 років прислали повістку, або саме, саме більше мені сподобалася повістка, яку прислали сину Лі, Літвіненка. Це якщо знаєте, це, що в 2008 році... Хлопець вже 20 років живе в Великобританії, йому прислали повістку. Ну, от, тобто це якраз цей період, що е, людину 20 років взагалі не знали, де вона, що вона. І оця система е, без, безлаберності, вона повністю розширюється на, на всю російську армію. А відношення до цих е, мобілізованих, це взагалі просто як до скота. От останнє від, відео, яке зараз є в соцмережах, коли командир б'є палкою цих ну, людей, це таке враження, що ти потрапив в 18 століття. Знаєте, якісь там 18-19, там, знаєте, російська армія імператорська, і ходить якісь там офіцери, починає бити солдатиків, знаєте, ну це просто, ну, от, от так. А, а потім вони дивуються, чому в них така ситуація на фронті. От така вона і є. 
C'était l'épisode de l'Ukraine en flamme, projet de Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Dans la description sous cette vidéo, vous trouverez des informations utiles sur la manière dont vous pouvez aider l'Ukraine à résister face à l'agression russe. Si vous trouvez notre travail utile, n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine. Slava Ukraine